nós vamos começar mais um vlog mais de trás pra frente, porque meu amor, eu acabei de chegar da rua, fui aonde? Adivinhe, você que está aqui comigo há mais tempo sabe eu estou querendo ir pra academia sabe quando você decide não enrolar mais as coisas que tem pra fazer? Essa pessoa sou eu, eu vou fazer todas as coisas no meu dia, sem deixar fazer nenhuma Sabe aquele ditado, ah, hoje vai chover porque a Soraya foi pra academia? Porque eu vim pra academia às oito e meia da noite. Depois que eu acabei todos os meus afazeres do dia, eu falei assim, eu não vou ficar enrolando. Porque isso aqui não é se cobrar, isso aqui é simplesmente é não deixar de fazer as coisas que tem pra fazer quando você tem tempo e tá descansado a fazer. Então pra você que gosta desse tipo de conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal e vamos ver o que, que vai acontecer. Olha só, o universo conspirando pra eu não vir treinar. Mas eu vou sozinha, porque eu não gosto de treinar sem personal, mas hoje eu vou. Arrastando uma tonelada de corrente, sim, tá arrastando uma tonelada de corrente. Estou aqui, ó, super empolgada. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose won't have it till I'm doomed in a casket. Missão finalizada. Consegui. Suei muito? Não, né? Treinando sozinha. Power for a long time. Get up, now I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rise in the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, better pumps, new cars. Até choveu. Meu Deus, cheguei em casa. Vocês não têm noção. Um toró daqueles, assim, de respeito. Trovão, raio. Gente, parece que ele tava ouvindo eu gravar o vlog pra vocês. Ele falou assim: até choveu, hein? Cheguei com dor de cabeça, porque eu tomei chuva, né? Saí bem aquecida da academia. Não suei, porque é bicho preguiça, né? Eu fiz ali na manhã. Não fui morrendo pra uma competição. Satisfeita, porque pelo menos eu fui. Meu Deus, tô vindo dormir. Aí o bof bateu aqui na porta. Falou assim, sou E foi naquele podcast, né? Eu falei, fui Aí eu vi que você repostou Você pode me dar o um nome? Eu queria tanto assistir Será que tem legenda em inglês? Ele acho que não, né? Porque é brasileiro Eu dei um sutiã de presente Logo no começo do vídeo, né? Ele tá lá assistindo Eu fui pegar água Vamos ver o que vai acontecer quando eu acordar <risos> Ah, eu vou dormir Daqui a pouco eu volto de novo Vamos ver o que vai acontecer amanhã Ah. Fida, o Fida da Surai Armeno Del Kibir.
Cheguei da rua, comprei as coisas, eu vou mostrar pra vocês, mas primeiro eu vou comer. Do jeito que a gente fazia na infância, joga tudo no prato e come. Hoje eu acordei, meu amor, acordei com uma sensação estranha. Eu achei assim, eu falei, gente, eu preciso pintar, pintar um quadro. Só que agora você pergunte aqui pra Sossô, Sossô, você pinta? Você é pintora? Não, mas acordei com essa sensação, falei, eu vou ver, né? Claro que eu comprei tudo das mais baratas. O máximo que eu cheguei perto de fazer um quadro foi quando eu fiz no ginásio, eu fiz aula de arte e era com tinta guache no papel, então foi meu máximo. Bom, gente, aqui as coisas que eu comprei. Pincel, tinta, coisa para misturar tinta, plannerzinho para poder eu anotar as minhas ideias, esse caderninho aqui para poder eu fazer as minhas metas, exercício de, sei lá, qualquer coisa que eu quero fazer, que eu tava precisando para 2023, que é o mais importante de todos, o caderno da gratidão. Eu prefiro que ele seja sem pautas, então, ó, ele é um caderno com folhas brancas. E aí eu gastei, no total, 600 pounds, 584 pounds egípcios. Esse negócio branco que a dona Mika está sentada em cima, é a tela que eu vou fazer o quadro. Vai dar certo o quadro? Não sei, mas vai que eu sou um Picasso e aí eu tô desperdiçando esse talento todo? Então vamos fazer, né? Eu vou grudar essa gata aqui, ó. Olha isso, olha! Agora tem prova que você me agride, hein? Fala, tio, tio. Chubadica. Hum? <risos> Gente, tá um frio. Mais um frio. Isso aqui, ó, que eu tô usando, ele até tem um negocinho aqui por baixo, assim, que é mais sacochoadinho, mas não tá segurando. Eu deixei atrasar as coisas, acumular as roupas pra lavar, minhas roupas, pijama, essas coisas mais quentinhas, tudo pra lavar. Gente, deixa eu contar pra vocês. Eu contei pra vocês, né, que ontem o Boff veio pedir pra assistir o podcast e tal. E aí eu passei pra ele, tudo aí hoje de manhã eu acordei, ele não tava em casa, fui fazer minhas coisas, tomar meu café da manhã. E quando eu cheguei da rua, depois de tudo isso que eu fiz aí, né, fui comprar meus pentes pra poder pintar aqui os negócios. Resumo da ópera, eu cheguei que ele tava aqui. Aí eu já tudo bem, né? Pensando, já que ele ia encher meu saco por causa do sutiã que eu dei lá no podcast. Aí, eu me surpreendi com a evolução da pessoa amada. Virou pra mim e falou assim, ah, eu assisti seu podcast. Falei, você assistiu tudo? Ele, não, né? Muito grande aquilo ali. Só vocês, brasileiros, que conseguem ver aquilo. Eu falei, não, e os americanos também. Ele falou assim, ai, meu Deus do céu, o que que tem de graça ficar vendo uma pessoa que a gente não conhece falar? Aí eu falei, assim, mas você me conhece, ele falou assim, então você que eu conheço, que é minha mulher, eu queria saber o que você tinha falado ali, eu não consegui ver ele não tem paciência, ele assistiu até metade, ele falou que depois vai continuar só que assim, dois pontos cruciais, ele chegou até a parte que eu falo dele e viu o sutiã obviamente, só que do sutiã ele virou pra mim e falou o quê? Eu só não entendi aquele presente que você deu pra ele, por que você deu seu sutiã de dança pra ele? Aí eu expliquei o contexto ali do negócio, que é uma coisa que você não usa mais, que não serve mais pra você, aí ele, pô, mas você podendo ter levado qualquer coisa do Egito, alguma uma coisa, uma piramidezinha, você vai me dar um sutiã pro cara, ele vai jogar isso fora eu falei, não, ele vai botar no cenário dele aí ele falou assim, ele bota as coisas no cenário eu falei, bota, e você vê as coisas lá eu falei, eu vejo, ele pendura tudo, até tem uma calcinha, uma cueca, sei lá o que que é que tinha lá, que eles estavam brincando no dia que eu fui aí ele falou assim, então, depois que você foi, você olhou o cenário? Eu falei, olhei você procurou o sutiã? Eu falei, procurei, ele falou, você achou? Eu falei, não, ele falou, então, vai botar não o sutiã velho, todo caindo os pedaços eu falei, não tava caindo os pedaços, ele falou, claro que tava tanto é que você deu pra ele como uma coisa que não, você não usa mais. Tudo bem, ficamos na brincadeira, ele me ajudou a arrumar a cozinha, me ajudou a arrumar as coisas da casa, organizar, né, que vocês viram que tava organizando a cozinha, porque isso é uma coisa que eu faço todo dia. E aí ele falou, poxa, eu não sabia que você se incomodava quando a gente se conheceu pelo fato de eu tentar cuidar de você, que eu via que você tava precisando de cuidados. Eu falei, não, eu não me incomodava, eu tinha medo de você e você sabe disso. Aí ele, ah, mas você precisava contar? Eu falei, ah, você foi até a metade, mas a metade do negócio. Ele falou, ah, eu fui correndo assim, né, mas quando eu vi que você tava falando de mim, eu vi, parei pra ver. Mas aí, gente, resumindo, ele não ficou bravo comigo, graças a 
Deus. Muita gente perguntou para mim, num dos vídeos lá anteriormente, aliás, para quem não sabe, os vídeos aqui no canal, eles têm uma, meio que uma sequência, que é meio que uma sossuflix. Eu falei para vocês que eu tenho o caderninho da gratidão e eu tenho o caderninho das metas. Vocês viram que eu comprei, porque eu, meus, os meus acabaram. Enfim, eu gosto de comprar no começo do ano. Só que esse ano, depois que a Tite, né? A Tite tava, ela tá aqui do meu lado. A Tite, logo antes do Natal, ela ficou dodói. Não tinha cabeça, gente. Nem minhas unhas eu fiz ainda, nem fiz as minhas raízes. Fiz nada. Agora eu tô voltando, porque graças a Deus já tá tudo normal. Ela só vai voltar pro veterinário uma vez por semana pra tomar multivitaminas. Ainda tá com a pelada aqui nas costas, né? Mas isso aí tem que esperar os cabelinhos dela crescer. Ainda tá com uma casquinha de ferida bem feinha, mas tá sequinha, graças a Deus. E aí eu resolvi fazer essas coisas que eu tinha que fazer. Comprar meu caderno da gratidão. Eu lembrei disso ontem, porque eu tava fazendo as minhas coisas, quando o médico virou pra mim e falou, né, gente, que ela tava bem, tava tudo certo. Eu cheguei em polvorosa. A primeira coisa que eu fiz foi o quê? Gravar, começar a gravar pra vocês. Porque eu tava muito feliz. Tinha voltado do veterinário e tinha a notícia que, além da Tite estar muito bem, graças a Deus, graças às orações de vocês também, ela não vai precisar voltar no veterinário, porque eu fico lá a tarde inteira. Bom, aí, gente, eu lembrei que eu tinha que agradecer. Agradeci a Deus, obviamente, agradeci muito, muito, muito. E aí fui botar no meu caderninho de anotações lá, de agradecimentos. Gente, eu percebi que eu não tinha mais o caderninho de agradecimento. Então, acabou e eu não gosto de usar também quando ele tá faltando uns pedacinhos. Eu gosto de começar o ano já começando. Infelizmente, eu não comecei desde o primeiro de janeiro, mas vou começar a partir de hoje. E aí, gente, eu faço todos os dias. Pelo menos eu tento. Nem que seja uma frase agradecendo uma coisa do dia. E aí, se o seu dia foi péssimo, foi complicado, porque a gente tem os dias que são péssimos, que são complicados. Você agradece por você respirar, meu amor, já tá muito bom, o fato da gente respirar é muito bom. Só quem sabe o que é ficar sem respirar é quem já passou por isso por algum momento na vida. Eu já, porque quando a gente tem aquelas coisinhas assim que fica, né, não vou nem falar o nome aqui, a gente fica assim, a gente perde o ar. Então, quem já passou por isso sabe. Então, você que não passou, agradeça por você respirar, por você sempre respirar. Bom, aí eu comprei esses negócios e aí, gente, eu, como eu falei pra vocês lá no comecinho da, do dia, eu acordei hoje querendo pintar. Gente, eu tô desesperada pra pintar. E comprei isso aqui que é bem para iniciante, eu falei pro rapaz da, da papelaria, o que era encarregado dessas trecas aqui ele falou assim, eu não sei o que, que eu te indico, você quer óleo, você quer água você quer qual tipo de tinta aí eu falei, eu não sei, você que indica para mim, você que vende isso ele falou assim, eu te indicaria de água, aí gente, tinha umas crianças lá aí uma criança pequenininha acho que uns 10 anos virou para mim e falou assim ô tia, você quer que eu te ajude? eu falei, eu quero, ele falou assim, então eu te indicaria essa daqui, é que o meu irmãozinho usa da escola. Falei, é mesmo? E quantos anos tem seu irmãozinho? Ele falou, meu irmãozinho tem cinco anos. Eu falei, e seu irmãozinho se dá bem com ela, com essa tinta? Ele falou, claro que não, né? Mas, pelo menos, você não vai se intoxicar. Eu falei, ah, é? Ele falou, é, não vai botar o pincel na boca, tá? Com a tinta suja. Aí eu falei, mas por que, que eu faria isso? Ele falou, não, porque essa tinta, ela dilui em água, ele falou pra mim, né? Eu falei, em água? Foi o que eu entendi, né, gente? Ele falou, é, você dilui em água. Então, é muito comum, às vezes, a gente esquece de pegar água e botar do lado, quando a gente tá pintando na sala de aula, aí a gente passa o pincel na língua. Então, essa daqui, você pode fazer isso. Mas cuidado, porque mesmo assim, pode te dar uma dorzinha na barriga. Eu falei, tá bom. Aí, segundo esta criança, um menininho muito simpático, ele falou que é para eu diluir em água, não me falou a quantidade, falou me... ele que escolheu para mim o negocinho. Ele que escolheu para mim isso daqui e esses pincéis. Eu tinha pego um que era assim, de madeira, que vinha com os pincéis tudo encaixado, bonito, era o dobro do preço desses dois juntos aqui que eu comprei. Aí ele falou assim, não, isso daí para você, isso daí é besteira, você nem sabe pintar. Eu falei, não, não sei. Ele falou assim, também esses pincéis, eles vão é, arrebentar rápido. Eu falei, é, ele falou, é, agora compra esses aqui, porque esses aqui são de não sei o quê. Eu entendi que era plástico, mas eu acho que isso aqui é madeira, enfim. No final das contas, ele mandou eu comprar isso aqui, uma criança de 10 anos, 8, 10 anos. E aí ele falou pra eu botar água aqui, enfiar os, as cores aqui e pintando. E ele falou pra eu segurar assim. E aí, meu amor, eu vou tentar. E aí depois eu mostro pra vocês, porque eu comprei uma tela só, pedi a tela mais barata que tinha, porque é, uma, é um experimento, né? 
E sabe por que, que eu fiz isso, gente? Porque eu ando muito estressada, assim. Eu tenho muita coisa pra fazer, muito projeto pra fazer. E os projetos todos inacabados. Claro que eu me atrasei tudo por causa desses compromissos que entraram na minha rotina, né? Sem eu querer, sem eu programar, que era o veterinário da Tite. E eu ficava o dia inteiro lá. Então, eu acabei não fazendo as coisas. Isso me deixou meio ansiosa, assim, meio, sabe? Ai, meu Deus, aflita. Aí eu falei, eu vou relaxar. Vou fazer uma coisa que eu nunca fiz. Eu amo fazer desafios. E é um desafio que você não precisa pensar, né, gente? Eu sei desenhar? Não sei desenhar. Eu não sei fazer nada, eu sou péssima em desenho. Mas eu vou tentar, eu vou tentar porque eu sei que relaxa. Eu não sei porque eu tô numa vontade incrível de fazer e vou encher minha casa de quadros se eu conseguir fazer. E, gente, tem um pessoal aí que ganha dinheiro com arte? Não é o meu caso, não tô pensando em ganhar dinheiro, tá? Só pra vocês já não achar que eu tô surtando. Mas eu vejo umas obras de arte que é um monte de rabisco. Ah, um monte de rabisco a gente consegue. Eu sei que tem lá, é uma ignorância eu falar isso, mas a gente faz, pelo menos tenta, né? Depois eu vou tentando fazer uns rabiscos mais coloridos, mais bonitos e vou jogando na parede. Aí a gente tira as Marilyn Monroe, que eu já enjoei dessas Marilyn Monroe. E aí a gente taca a arte pop mesmo, de verdade, que sou eu, né? Super pop aqui. Eu vou pedir pra vocês não esquecerem de deixar o like. Quem chegou até aqui... Fala assim, sou, sou Picasso. Picasso, né, gente? Só, porque é o único Picasso que eu sou. Porque o resto... Você fala assim, sou, sou Picasso. Que aí eu já vou saber que você chegou até aqui. Só que a mãe de gato entende. Eu não podia perder essa oportunidade. Eu vim aqui fazer as minhas coisas, escrever, usar meu caderninho, ver as coisas, tudo que eu tenho para fazer aqui, organizar a minha agenda, porque agora eu vou começar a trabalhar, porque a gente nem indo trabalhar, eu tava, tá? Só para vocês terem uma ideia. E então, eu sentei na mesa com o computador, as coisas tudo aqui na minha frente, e não consigo nem me mexer, porque ela tá sentada exatamente no meio da minha coxa, numa posição que eu não consigo mexer as pernas. Eu sou baixinha, a cadeira é alta, então com os demi point, sabe, pontinha do pé, nem relaxar as pernas eu posso. Mas só quem é mãe de gato entende, né? E o pior é que a gente faz isso com o maior carinho do mundo, né? Olha, Marilyn Monroe ali atrás, os quadros com os espaços, só o espaço entre esse e esse. Agora eu vou arrumar isso, preciso arrumar. Mas enfim, eu não, não, não podia, gente, não compartilhar isso com vocês. Tô muito feliz que ela tá de volta, tá reclamuda de novo. Eu só não tô filmando muito ela por causa desse negocinho que tá aqui, que não tá bonito. Eu acho que se eu fosse ela, eu não ia querer que vocês vissem assim isso aqui. Nada demais, mas enfim. Ela é uma gatinha vaidosa. Agora eu vou começar aqui a agendar. Tô ligando já pro povo pra fazer unha, fazer cabelo. Eu volto a trabalhar sábado que vem, dessa semana. Vamos ver quando eu voltar o que vai acontecer. Deve estar cheio de pepino lá com o povo, né? Porque eu chego, minha filha, eu fico lá, eu fico de folga. Quando eu volto, é os músicos tudo surtado. Mas enfim. Bom, meus amores, agora eu vou me despedir de verdade. Eu tenho dificuldade de me despedir de vocês. Deixa o like, não esquece, tá bom? Pra você que chegou até aqui, ó. Amo você muito. Obrigada.